கிரீட்டிங்ஸ் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சோஷியல் சயின்ஸ் ஜியோகிரஃபி யூனிட் ஃபோர் இந்தியா ரிசோர்சஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இந்த லெசனோட புக் பேக் கேன்சஸ் பார்க்கலாம் பேஜ் பை ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஃபோர் ரொம்ப நம்பர் ஒன் சூஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் மேங்கனிஸ் இஸ் யூஸ்ட் இன் ஸ்டீல் மேக்கிங் பி ஆப்ஷன் ரைட் ஆன்சர் மேங்கனிஸ் இஸ் யூஸ்ட் இன் ஸ்டீல் மேக்கிங் தென் செகண்ட் ஒன் த ஆந்த்ரசைட் கோல் ஹேஸ் எயிட்டி டு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் கார்பன் ஏ ஆப்ஷன் ரைட் ஆன்சர் தென் தேர்ட் ஒன் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கான்ஸ்டியன்ஸ் ஆஃப் பெட்ரோலியம் ஆர் ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆன்சர் இஸ் கார்பன் ஹைட்ரஜன் அண்ட் கார்பன் ஹைட்ரோ கார்பன் இல்லைங்களா ஸோ ஹைட்ரஜன் அண்ட் கார்பன் சி ஆப்ஷன் கார்பன் இஸ் ரைட் ஆன்சர் நம்பர் ஃபோர் த சிட்டி விச் இஸ் கால்ட் ஆஸ் த மேன்செஸ்டர் ஆஃப் சவுத் இந்தியா இஸ் கோயம்புத்தூர் ஆன்சர் இஸ் டி ஆப்ஷன் கோயம்புத்தூர் தென் ஃபிஃப்த் ஒன் த ஃபர்ஸ்ட் நியூக்ளியர் பவர் ஸ்டேஷன் வாஸ் கமிஷன் இன் மகாராஷ்டிரா சி ஆப்ஷன் மகாராஷ்டிரா then number 6 the most abundant source of energy is b option sun then seventh one the famous sindri fertilizer plant is located in jharkhand a option jharkhand then eighth one the nucleus for the development of the chota nagpur plateau region is mineral deposits b option mineral deposits match the following roman number 2 match the following bauxite aircraft gypsum cement black gold coal iron ore magnetite okay uh, fourth one iron ore magnetite then fifth one mica electrical goods and then roman number 3 answer the following questions briefly first one define the resource and state its types page number 170 see resource na na any matter or energy derived from the environment that is used by living things including humans is called a natural resource so edho or energy or matter vandha environment la irundhu kedachi adha vandu living things uh, humans nammalo use pandradha vandu or natural resource idu vandu state its types nu solliranga the resources are categorized into two types renewable resources and then inge non renewable resources idu mari eludanum so any ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ரிசோர்ஸ் வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மென்ட் எழுதுறீங்க அடுத்து த ரிசோர்சஸ் ஆர் கேட்டகரைஸ்ட் இன்டு டூ டைப்ஸ் னு எழுதிட்டு ரினியூவபிள் ரிசோர்சஸ் அடுத்து நான் ரினியூவபிள் ரிசோர்சஸ் ரோமன் நம்பர் 3 ல ஃபர்ஸ்ட் ஒன்கான ஆன்சர் செகண்ட் क्वेश्चन வாட் ஆர் மினரல்ஸ் அண்ட் ஸ்டேட் இட்ஸ் டைப்ஸ் ஸ்டேட் இட்ஸ் டைப் ஓகே பேஜ் நம்பர் 170 the same same page minerals mineral is a, is a natural substance of organic or inorganic origin with definite chemical and physical properties minerals na enna nerdite adukadathu on the basis of chemical and physical properties uh, minerals are broadly grouped under two categories they are metallic and non metallic minerals seringla minerals na enna nerdite adutha adoda state its types kuduthirukanga liya adu roman number 3 la second one kana answer third one state the uses of magnesium magnesium oda uses page number 172 172 uses of magnesium manganese na heading irukke liya manganese as a silvery gray element seringla first point uses அடுத்தது இட் இஸ் வெரி ஹார்ட் அண்ட் பிரிட்டில் இன் நேச்சர் அது எழுதிட்டு அடுத்தது இட் இஸ் ஆல்வேஸ் அவைலபிள் இன் காம்பினேஷன் வித் அயன் லேட்ரைட் அண்ட் அதர் மினரல்ஸ் இட் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் மினரல் யூஸ்ட் ஃபார் மேக்கிங் அயன் அண்ட் ஸ்டீல் அண்ட் சர்வ்ஸ் அஸ் அ பேசிக் ரா மெட்டீரியல் ஃபார் அலோயிங் இது எழுதிக்கோங்க இட் இஸ் ஆல்சோ யூஸ்ட் இன் த மேனுஃபேக்சரிங் ஆஃப் பிளீச்சிங் பவுடர் இன்செக்டிசைட்ஸ் பெயின்ஸ் அண்ட் பேட்டரிஸ் இந்த மாதிரி எழுதலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து ஒன்லி யூஸஸ் எழுதணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ஏன்னா அங்கே நமக்கு கேட்டிருக்கிறது வந்து யூசஸ் ஆஃப் மெக்னீஷியம் இல்லையா இதில் வந்து எழுதினால கூட போதும் உங்களுக்கு இட் இஸ் அ இம்பார்ட்டன்ட் மினரல் யூஸ் ஃபார் மேக்கிங் அயன் அண்ட் ஸ்டீல் அண்ட் சர்வ்ஸ் ஆஸ் பேசிக் ரா மெட்டீரியல் ஃபார் அலாயிங் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் இது ஒர்க்கு பாருங்கள் இட் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் மேக்கிங் அயன் அண்ட் ஸ்டீல் இது ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லிட்டோம் இல்லையா டென் கேஜி மேங்கனிஸ் இஸ் ரெக்வயர்ட் ஃபார் த மேனுஃபேக்சரிங் ஒன் டன் ஆஃப் ஸ்டீல் அல்லோவிங் இது ஒரு பாயிண்ட் எழுதிட்டு இட் இஸ் ஆல்சோ யூஸ்ட் இன் த மேனுஃபேக்சரிங் ஆஃப் பிளீச்சிங் பவுடர் இன்செக்டிசைட்ஸ் பெயின்ஸ் அண்ட் பேட்டரிஸ் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு ரொம்ப நம்பர் தேர்டில் தேர்ட் ஒனுக்கான ஆன்சர் இது ஃபோர்த் ஒன் வாட் இஸ் நேச்சுரல் கேஸ் பேஜ் நம்பர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் வாட் இஸ் நேச்சுரல் கேஸ் 
natural gas in heading irukke liya natural gas usually accompanies the petroleum accumulations point wise eduga it is naturally occurring hydrocarbon gas mixture uh, hydrocarbon gas mixture consisting primarily of methane but commonly includes varying amounts of other higher alkanes and sometimes a small percentage of carbon dioxide nitrogen and hydrogen sulfides it is formed when layers of decomposed plants and animals are exposed in, to intense heat and pressure over thousands of years up to this natural gas ku edunga roman number 3 la fourth one ka na answer natural gas and then fifth one name the different types of coal with their carbon content page number 174 with their carbon content irukku liya coal ne heading irukku liya adu keeda paarenga based on carbon content it is classified into the following types anthracite 80 to 90 percent bituminous 60 to 80 percent lignite 40 to 60 percent peat less than 40 percent idu varaiko ninga roma number third la fifth one kana answer then sixth one mention the major areas of jute production in india page number 180 jute production idhila jute page number 180 la pathinga na சில்க் இண்டஸ்ட்ரி இருக்கு இல்லையா அந்த இதுக்கு மேலே லெஃப்ட் சைடில் இருக்க பாருங்கள் லாஸ்ட் த்ரீ லைன்ஸ் ஆந்திரப்பிரதேஷ் பீகார் உத்தரப்பிரதேஷ் அசாம் சட்டீஸ்கர் அண்ட் ஒடிஷியா ஆர் த அதர் ஜூட் அதாவது ஆர் த ஜூட் கூட்ஸ் ப்ரொடியூசிங் ஏரியாஸ் அதர் வேண்டாம் ஆந்திரப்பிரதேஷ்லேருந்து ஏரியாஸ் வரைக்கும் அதர் ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிவிடுங்க ரோம நம்பர் தேர்டில் சிக்ஸ்த் ஒன்னுக்கான ஆன்சர் தென் செவன்த் ஒன் நேம் த இம்பார்ட்டன்ட் ஆயில் ப்ரொடியூசிங் ரீஜியன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா பேஜ் நம்பர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஃபைவ் ஒன் செவன்டி ஃபைவ்ல இந்த காலம் இருக்குது பார்த்தீங்களா வெஸ்டர்ன் கோஸ்ட் ஆஃப் ஷோர் ஆயில் ஃபீல்ட்ஸ் அண்ட் தென் ஈஸ்டர்ன் கோஸ்ட் ஸோ இந்த பிளேசஸ் அப்படியே எழுதிக்கோங்க ரொம்ப நம்பர் தேர்டில் செவன்த் ஒன்னுக்கான ஆன்சர் ஸோ அந்த பிளேசஸ் நேம் எழுதுனால ஓகே வெஸ்ட் சைடு என்ன இந்தியாவில் ஈஸ்ட் சைடில் இதெல்லாம் வந்து ஆயில் ஃபீல்ட்ஸ்ன்னு எழுதிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நம்பர் ஃபோர்த் distinguish between first one renewable and non renewable resources page number 170 renewable resources nu irukku liya adu keela paarenga renewable resources are those which have natural regeneration after their utilization renewable resource la irundhu idu varaiko roman number 4th la first point epovume distinguish eppadi pannuvom indha pakkam renewable indha pakkam non renewable nu eduthittu idha first point idu adutathu second point nu potta example solar energy wind energy biogas tidal energy wave energy etc adutathu non renewable resource la idu varaiko paarenga non renewable resources or the resources are the sources that cannot be replaced again after utilization are the first point example ne edit coal petroleum natural gas etc abadi adoda ninge close pannikalam second point second one metallic and non metallic minerals page number 171 and 173 171 la pathinga na metallic minerals irukku liya metallic minerals are the minerals which contain one or more metallic elements in them adu first point second point pathinga na these deposits consist of a variety of valuable metals such as iron manganese copper bauxite nickel zinc lead and gold okayla up to zinc uh, lead gold etc id varaiko second point first adavad uh, roman number fourth la second la first point in the three lines and then second point idu metallic minerals adukku adutha pathinga na non metallic minerals la these minerals do not contain adha page number 173 la paarenga non metallic minerals heading kida these minerals do not contain metals in them idu first point second point vandha mica limestone gypsum nitrate potash dolomite coal petroleum etc are the non metallic minerals second point so totally two points roman number 4th la second one third one agro based industries and mineral based industries page number 178 178 la agro based industry irukke liya இதில் அந்த ஹெட்டிங் கீட் இருக்கிறது தீஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ட்ரா தேர் ரா மெட்டீரியல்ஸ் ஃப்ரம் அக்ரிகல்ச்சரல் செக்டார் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன எழுதணும்னா லேபர் இன்சென் இன்டென்சிவ் செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன எழுதிக்கோங்க லேபர் இன்டென்சிவ் தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து எக்ஸாம்பிள்னு எழுதிட்டு காட்டன் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி ஜூட் டெக்ஸ்டைல் இந்த ஹெட்டிங் மட்டும் எழுதுனா போதும் சில்க் இண்டஸ்ட்ரி 
அண்ட் தென் சுகர் இண்டஸ்ட்ரி இந்த நாளும் புரியுதுங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு அக்ரோ பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியில் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் எழுதிட்டு செகண்ட் பாயிண்ட் லேபர் இன்டென்சிவ்னு எழுதிக்கோங்க தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து எக்ஸாம்பிள்னு போட்டு காட்டன் டெக்ஸ்டைல் ஜூ டெக்ஸ்டைல் சுகர் இண்டஸ்ட்ரி சில்க் இண்டஸ்ட்ரி அந்த மாதிரி அதுக்கடுத்து மினரல் பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி பேஜ் நம்பர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஒனில் பார்த்தீங்கன்னா மினரல் பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்கு இல்லையா மினரல் பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் யூஸ் போத் மெட்டாலிக் அண்ட் நான் மெட்டாலிக் மினரல்ஸ் ஆஸ் ரா மெட்டீரியல்ஸ் அது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து கேபிட்டல் இன்டென்சிவ்னு எழுதணும் சரிங்களா கேபிட்டல் இன்டென்சிவ் தேர்ட் பாயிண்ட் எக்ஸாம்பிள் எழுதிட்டு அயன் அண்ட் ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அயன் அண்ட் ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ரொம்ப நம்பர் ஃபோர்த்தில் தேர்ட் ஒன்க்கான ஆன்சர் ஃபோர்த் ஒன் வந்து ஜூட் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் சுகர் இண்டஸ்ட்ரி பேஜ் நம்பர் ஒன் செவன்டி நைன் அண்ட் ஒன் எயிட்டி ஜூட் டெக்ஸ்டைல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் திஸ் இஸ் த செகண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி இன் இந்தியா ஆஃப்டர் காட்டன் டெக்ஸ்டைல் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா பயோடிக்ரேடபிள் அண்ட் ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி ப்ராடக்ட்ஸ் செகண்ட் பாயிண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து இந்த நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃபில் இருக்கிற கன்னி பேக்ஸ் கேன்வாஸ் பேக் ஷீட்ஸ் ஜூட் வெப் கார்பெட்ஸ் கார்டேஜ் ஹெசியான்ஸ் அண்ட் ட்வைன்ஸ் இது தேர்ட் பாயிண்ட் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் நம்பர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டியில் சுகர் இண்டஸ்ட்ரி சுகர் கேன் பி ப்ரொடியூஸ்ட் ஃப்ரம் சுகர் கேன் சுகர் பீட்ஸ் ஆர் எனி அதர் கிராப் விச் ஹாவ் சுகர் கேன்டென்ட் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் ரைட் சைடில் இந்தியா இஸ் த வேர்ல்ட் செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் சுகர் கேன் ஃப்ரம் ஆஃப்டர் பிரேசில் தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து உத்தரப்பிரதேஷ் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் சுகர் ப்ரொடியூசிங் அபவுட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரீஸ் டோட்டல் தேர்ட் பாயிண்ட் இது வந்து சுகர் இண்டஸ்ட்ரிக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ரோம நம்பர் ஃபைவ் ஆன்சர் த ஃபாலோயிங் இன்ய பேராகிராஃப் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ரைட் அபவுட் த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் காட்டன் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இன் இந்தியா பேஜ் நம்பர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி எயிட் ஒன் செவன்டி எயிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா என்னங்கன்னா காட்டன் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதிட்டு இதிலருந்து எழுதிக்கோங்க இந்தியா இஸ் த தேர்ட் லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் காட்டன் அண்ட் ஹேஸ் த லார்ஜஸ்ட் லூம் ஆர்க் அண்ட் ரிங் ஸ்பெண்டில்ஸ் இன் த வேர்ல்டு அதிலருந்து இது வரைக்கும் இந்த ஒரு பேராகிராஃப் எழுதிக்கோங்க அடுத்தது த ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் அதிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஹெட்டிங் வந்து மான்செஸ்டர் ஆஃப் இந்தியான்னு கொடுத்துக்கோங்க இங்கே இங்கே இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துட்டு இங்கே ஹெ மான்செஸ்டர் ஆஃப் இந்தியான்னு இதை மூணு லைன்ஸ் எழுதிட்டு நெக்ஸ்ட்டு பேஜ் நம்பர் ஒன் செவன்டி நைனில் இந்த பேராகிராஃபில் மும்பை வரைக்கும் அழுதுக்கடுத்தது மான்செஸ்டர் ஆஃப் சவுத் இந்தியான்னு இங்கே ஹெட்டிங் போட்டுக்கோங்க இந்த பேராகிராஃப் ஃபுல்லாகவே எழுதிக்கோங்க த மேஜர் காட்டன் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆர் கான்சன்ட்ரேட்டட் இந்த ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் மகாராஷ்டிரா குஜராத் வெஸ்ட் பெங்கால் உத்தரப்பிரதேஷ் அண்ட் தமிழ்நாடு அதில் த பேராகிராஃப் முடிய காட்டன் டெக்ஸ்டைல்ஸ் ச டெக்ஸ்டைல் சென்டர்ஸ் இந்த ஸ்டேட் இருக்கு இல்லையா அது வரைக்கும் பேஜ் நம்பர் ஒன் செவன்டி நைனில் ஃபிஃப்த் ரோம் லெட்டர் ஃபஸ்ட் ஒனுக்கான ஆன்சர் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த பேராகிராஃப் எழுதிக்கோங்க எழுதிட்டு அதுக்கடுத்து த ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் அதிலேருந்து எழுதிட்டு இது ஃபுல்லாகவே ஒன் செவன்டி நைனில் அப் டு இது வரைக்கும் எழுதிக்கோங்க சரிங்களா காட்டன் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரின்னு ஹெட்டிங் போட்டுட்டு இந்தியாவிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த இந்தியா வரைக்கும் அதுக்கடுத்தது இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃபில் ரைட் ப பேஜ் நம்பர் பேஜ் ஒன் செவன்டி நைனில் இந்த ஸ்டேட் வரைக்கும் ரொம்ப நம்பர் ஃபிஃப்த்தில் ஃபஸ்ட் ஒனுக்கான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ஒன் டிஸ்கிரைப் த மேஜர் சேலஞ்சஸ் ஆஃப் இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பேஜ் நம்பர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி த்ரீ ஒன் எயிட்டி த்ரீ ஒன் எயிட்டி த்ரீயில் பார்த்தீங்கன்னா மேஜர் சேலஞ்சஸ் ஆஃப் இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்கு இல்லையா இண்டஸ்ட்ரீஸ் இன் இந்தியா ஃபேஸ் மெனி ப்ராப்ளம்ஸ் சம் மேஜர் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் லிஸ்டட் பிலோ ஷார்டேஜ் அண்ட் ஃப்ளக்சுவேஷன் இன் பவர் சப்ளை நான் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் லார்ஜ் பிளாக்ஸ் ஆஃப் லேண்ட் புவர் ஆக்சஸ் டு கிரெடிட் ஹை ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் பாரோட் லோன் நான் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் சீப் லேபரர்ஸ் லேக் ஆஃப் டெக்னிக்கல் அண்ட் வொக்கேஷனல் ட்ரைனிங் ஃபார் எம்ப்ளாயீஸ் இன் அப்ராப்ரியேட் லிவிங் கண்டிஷன்ஸ் நியர் பை இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட்ஸ் ஸோ டோட்டலாக உங்களுக்கு வந்து செவன் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் இந்த செவன் பாயிண்ட்ஸ் நீங்கள் சேலஞ்சஸ் மேஜர் சேலஞ்சஸ் ஆஃப் இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு எழுதணும் ரோம் நம்பர் ஃபிஃப்த்தில் செகண்ட் ஒன்னுக்கான ஆன்சர